electrostatic chapter larka, fourth exercise problem na paakar. Suppose a charge plus Q on earth surface and another plus Q charge is placed on the surface of the moon. Calculate the value of Q required to balance the gravitational attraction between earth and moon. This is another question. Suppose the distance between the moon and earth is halved, would the charge Q change? Now, what is the mass of the earth, mass of the moon? Super. This is the earth. Okay, so diagram. This is the earth. This is the moon. Okay, right. Earth is some amount of mass. So, the M1 is the moon. The mass is M2. मास रेडिया Given data. Enna kudur gaanga? Mass of the earth kudur gaanga. So adha na maina ne dhuk puru. M one ne dhuk puru. M one is equal to five point nine into ten to the power twenty four kg. Super. M two kudur gaanga. Adha to mass of the moon. Yevala kudur gaanga? Seven point nine into ten to the power 22 kg. Okay, right. For question A, what we need to do? Question A. Calculate the value of Q required to balance the gravitational attraction between Earth and Moon. Question A, what is that? And the gravitational attraction, electrostatic force, balance, panic. Clear? This is attractive force. This is repulsive force. This is repulsive force. What is that? इन द अट्रैक्टिव फोर्स है बैलेंस पनीर्स अपड़ी रुकुम बोल दे क्यू ओड़ा मैग्नीट्यूड इन्हें नहीं कहेगा पुरी दा लाव दे ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन इरुको अंद ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बैलेंस पनीर्स ओके बस वही इक्वल मैग्नीट्यूड ला अपोजिट Suppose the distance between the moon and the earth is halved, would the charge Q change? So initially, earth को, moon को, in between लर्क डिस्टेंस आ आर ने डिटेक्ट करों, ओके बा? So आधा कोर्चर रंग, ये भी कोर्चर रंग, अपना पादिया कोर्चर रंग, so R dash equal to R by two नान चिना, Q ओड मैग्नीट्यूड ये ना उनके करा, मार मा मार आधा, ओके बा? ये वालो मार उनको डे केकला, would the charge Q change? आप वाला क्या डर गा? ओके बा? So question A, question B. Enna enna thali va purunjir cha? Right. So apna mag enna enna formulas therinjir kuno. Abdi nu pap. Okay ma? Gravitational force kana formula mag therinjir kuno. F G is equal to capital G M1 M2 divided by friend ko in between larka distance R square. Adhe mari. Electrostatic force kana formula therinjir kuno. F E is equal to K ने लिख दिया है, क्या? One by four पे इसलाना आता है, K ने लिख दिया है, K, Q one, Q two, divided by रेंड को इनबिटवीन अर्क डिस्टेंस R स्क्वायर। वैर अन्ना तरंजर रुकनो पुन्ना लाग रेंड का तरंजर रुकनो, आठ तरंजर तरंजर रुकनो पुन्ना कैपिटल G ओर वैल्यू तरंजर रुकनो, कैपिटल G ओर वैल्यू ओर वे 6.67 इनटू 10 � 9 into 10 to the power 9. Okay. So, this is the danger. Sum is easy. Okay. So, what is the condition? The condition is 
electrostatic force gravitational force ki equal a irukum which means k q1 evlavu q q2 evlavu q divided by r square edhuk equal a irukum g mass of the earth m1 mass of the moon m2 divided by distance between them square r square okay va right so inge denominator la r square irukku ange denominator la r square irukku so cancel appo adutha step la k q into q evlavu q square illaya so q square is equal to g m1 m2 namakku q dhaane find pannu so appo q square is equal to and the k va inge kondu vandrum so g m1 m2 by k nu vandrum okay va right appo q is equal to root of rendu side root eduthu root of g m1 m2 divided by k புரிஞ்சா இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா q க்கான ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா சோ இத நோட் பண்ணி சோ ஈக்குவேஷன் ஒன்னு ஏதோ ஒன்னு நோட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா ரைட் சோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணா சப்ஸ்டிட்யூஷன் தான் அடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்றோம் q root of g ோட வேல்யூ என்னது 6.67 10 to the power minus 11 illaya m1 oda value enadu question la kuduthirundanga illaya so m1 oda value question la paathu eludhikrom 5.9 into 10 to the power 24 m2 evlavu 7.9 into 10 to the power 22 okay va okay so divided by denominator enna irukku k irukku illaya k oda value enadhu 9 into 10 to the power 9 so 9 into 10 to the power 9 okay va so ipo idha nammala poda mudiyadhu nama superhuman kedaiyadhu so enna pandrom appo na log kitta help kekkrom so idea enna appo na 6.67 ku log edukkanum 5.9 ku log edukkanum 7.9 ku log edukkanum andha muniya add panikkanum adutha 9 ku log eduthu adha rendu minus panikkanum மைனஸ் பண்ணத இங்க ரூட் இருக்கு சோ அப்ப 2 ஆல டிவைட் பண்ணு அந்த டிவைட் பண்ணி வந்ததுக்கு ஆன்டி லாக் எடுத்தோம்னா அதுதான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் கியூ புரியதா இதுக்கு 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 நாலுக்குமே லாக் எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மூணு கூட்டிக்கணும் அந்த மூணு நானாவது இதோட சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் வந்த ஆன்சர் 2 ஆல டிவைட் பண்ணு 2 ஆல டிவைட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் ஏன் 2 ஆல டிவைட் பண்றோம் இங்க பவர் 1/2 னு இருக்கு இல்லையா ரூட்னா என்ன அர்த்தம் பவர் 1/2 னு அர்த்தம் ஓகே சோ இப்போ எது எதுக்கு லாக் கண்டுபிடிக்கிறோம்னு எழுதிக்கோ ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் லாக் 6.67 ஓகேவா ஓகே சோ அடுத்து லாக் 5.9 அடுத்து லாக் 7.9 அடுத்து லாக் 9 கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சூப்பர் இப்ப 6 இல்லையா பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி எத்தனை டிஜிட் இருக்கு 1 டிஜிட் இருக்கு அப்ப இங்க 0 பாயிண்ட் இங்கேயும் பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி 1 டிஜிட் இருக்கு அப்ப 0 பாயிண்ட் இங்கேயும் பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி 1 டிஜிட் இருக்கு 0 பாயிண்ட் இங்கேயும் சிங்கிள் டிஜிட் இருக்கறதால 0 பாயிண்ட் இப்போ 66 अंडर 7 பார்க்கணும் இல்லையா இப்ப 66 अंडर 7 பாருங்க பார்த்தா என்ன வரும் 8 2 4 1 னு வருது ஓகேவா ரைட் சோ இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 59 59 ல 0க்கு பாக்கும் அப்ப என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா 7709 ஓகேவா அடுத்து 79 க்கு பாக்கும் கரெக்ட்டா சோ 79 க்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன வருதுன்னா 8976 வருது ஓகேவா சோ லாக் வேல்யூலாம் கரெக்ட்டா செக் பண்ணிக்கங்க சோ இப்ப என்ன பண்ணனும் இந்த மூணியும் ஆட் பண்ணனும் ஓகே 1 plus 9, 10. 10 plus 6, எவ்வளவு 16. சோ அப்ப கீழ 6 போட்டுக்கணும். இங்க மேல 1 போட்டுக்கணும். ஓகே. 1 plus 4 எவ்வளவு 5. 5 plus 0, 5. 5 plus 7, 12. அப்ப இங்க கீழ 2 போட்டுக்கணும். மேல 1 போட்டுக்கணும். 1 plus 2, 3. 3 plus 7, 10. 10 plus 9, 19. அப்ப கீழ 9 போட்டுக்கணும். மேல 1 போட்டுக்கணும். 1 plus 8, 9. 9 plus 7, 16. 16 plus 8, 24. So, 4 kila kutu kunu. 
இங்கே டூ போட்டுக்கணும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ என்னென்னு வரும் டூனு வரும் ஸோ இதுக்கு லாக் எடுத்து ஆட் பண்ணால் என்னென்னு வந்ததுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டூ சிக்ஸ்னு வந்துருக்கு ஓகே இப்போ லாக் நைனுக்கு ஃபோர் எடுக்கணும் விச் மீன்ஸ் நைன்டிக்கு பார்க்கணும் இப்போ நைன்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது நைன்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபைவ் ஃபோர் டூன்னு வருது ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணும் இல்லையா ஏன்னா இது வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கு ஸோ சப்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டூ சிக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஓகேவா ரைட் ஸோ இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணுங்கள் சிக்ஸில் இருந்து டூ போச்சுன்னா ஃபோர் டூவில் இருந்து ஃபோர் போகுமா போகாது ஸோ பாரோ வாங்கணும் ஸோ அப்போ இங்கே எயிட் ஆகிடும் இங்கே டுவெல் ஆகிடும் டுவெல்ல இருந்து ஃபோர் போச்சுன்னா எயிட் எயிட்ல இருந்து ஃபைவ் போச்சுன்னா த்ரீ ஃபோர்ல இருந்து நைன் போகுமா போகாது ஸோ பாரோ வாங்குறோம் இங்கே ஒன் ஆயிடும் இங்கே ஃபோர்டீன் ஆயிடும் இப்போ ஃபோர்டீன்ல இருந்து நைன் போச்சுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஜீரோ போச்சுன்னா ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னன்னு வருது 1.5382 வருது இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இட்ஸ் மீன்ஸ் டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஓகேவா ஏன் ஒன் பை டூ அப்படின்னா இங்கே பாருங்க ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு நம்ம லாக் எடுத்துட்டோம் அதுதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஃபோர்ன்ற மாதிரி இப்போ அதுக்கு ரூட் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிவிடுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா ஸோ வந்து ஒன் பை டூ லாக் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் அதுதானே லாக் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சிம்பிள் தான் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ டூ டூ ஆளை கேன்சல் பண்ணுறோம் இப்போ ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது செவன் டைம்ஸ் இருக்குது ரிமைனிங் ஒன் தேர்ட்டீனில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது ரிமைனிங் ஒன் எயிட்டீனில் எத்தனை தடவை இருக்குது நைன் டைம்ஸ் இருக்குது ஃபோரில் எத்தனை தடவை இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ எதுக்கு ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் டூ இதுக்கு தான் ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் இதுக்கு ஆன்டிலாக் எடுத்து அதுக்கப்புறம் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அந்த மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எதுக்கு தான் ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் டூ இதுக்கு தான் ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆன்டிலாக் ஆஃப் என்ன ஃபைன் பண்ணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் டூ ஃபைன் பண்ணும் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ லாக் புக் எடுத்துக்கங்க ஆன்டிலாக் டேபிளுக்கு போயிடுங்க பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அண்டர் நைன் அதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்க மீன் டிஃப்ரென்ஸ் டூ அது எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஆன்சர் இல்லையா ஸோ இப்போ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அண்டர் நைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா ரைட் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்னு வருது ஓகே ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் அப்படியே கீழே போட்டுக்கணும் செவன் எயிட் ஃபைவ் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ ஃபைவ் எயிட் செவன் எயிட் இங்கே என்ன இருக்கு ஜீரோன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஜீரோனா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அத்தனை டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ அப்போ ஒன் டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்னும் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா அந்த டென் டு தி பவர் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் முடிக்கல ஸோ அதை முடிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் ஒர்க் சைடில் போடுறேன் என்னென்ன இருக்கு டென் டு தி பவர் மைனஸ் லெவன் இருக்கு ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ இருக்கு கீழே நைன் இருக்கு ஸோ அதை மேலே கொண்டு வந்துட்டா மைனஸ் நைன் ஓகேவா ரைட் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வருமா ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் லெவன் எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வருமா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ ரூட் ஆஃப் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன வந்துடும் டென் டு தி பவர் தேர்ட்டின்னு வந்துடும் சாரி ப்ளஸ் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டென் டு தி பவர் தேர்ட்டின் ஓகேவா ஸோ இப்போ கீழே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் மினிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதோட எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இன்ட்டு டென் டு தி பவர் தே
நம்மளால கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்றாங்க அதாவது எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் உள்ள கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ஏன்ற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இப்ப பாருங்க இப்ப பீன்ற கொஸ்டினுக்கு போகும் சோ பீன்ற கொஸ்டின் என்ன ஞாபகம் இருக்கா பீன்ற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ நம்ம பாதி ஆக்கிடணும் இல்லையா பக்கத்துல பக்கத்துல கொண்டு வந்துடும் ஓகேவா பாதி டிஸ்டன்ஸுக்கு குறைச்சிடணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கியூவோட வேல்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேக்குறேன் ஓகேவா சோ இதுக்குதான் ஒரு ஈக்வேஷன் நோட் பண்ண சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை கேன்ட் இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது கியூ பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா சோ எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் இன் பிட்வீன் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆறு கியூ ஆனது டிபெண்ட் பண்ணியே இல்ல ஏன்னா ஈக்வேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜி கே எம் ஒன் எம் டூ இருக்கு அதாவது அந்த மாச மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு தவிர டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல சோ அப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகும் கூட கேட்கல உட் சார்ஜ் கியூ சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்கிறேன் சார்ஜ் கியூ மாறுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சோ அப்ப நோ இட் ஓன்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா சோ ரொம்பவே ஈஸியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் ஸ்டில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் தனியா கூட சொல்றேன் ஓகேவா 